ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி என்னுடைய அப்பா பேராசிரியர் விஸ்வநாதன் இருக்கும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு காலையில் உதாரணம் சொன்னேன் ரெண்டு ஒரு பேஷண்ட் ஒரு காலில் இன்ஃபெக்ஷனாக வந்திருக்கார் அவர் அவருடைய ரெண்டு மாடை விற்றுட்டு வந்திருக்கார் பைசா ஒரு மாடுக்கு முப்பது நேரம் கிடச்சிருக்க கேட்டேன் எவ்வளோ கொடுத்து கட் கிடச்சிது ரெண்டு மாடு விட்டுட்டு நான் வந்திருக்கேன் வில்லேஜில் இருக்கு ஸோ அது ஒரு காலில் புண்ணு அவருக்கு அந்த கால் எடுத்து போயிடுமான்னு ஒரு பயம் அதனால் மாடை விற்றுட்டு வந்திருக்கார் எப்படி அதை காப்பாற்ற விசாரணை சொல்லி ஸோ டயபெட்டிஸ் இஸ் வேஸ்குலர் டிசீஸ் தான் அது வந்து சக்கர வியாதி வந்து ரத்த குழாயை பாதிக்கும் கண்ணில் கிட்னியில் எல்லா உறுப்புகளும் பிரெயினில் ஹார்ட்டில் அது ரத்த குழாய் வியாதி அது பட் நம்ம சுகர் கண்ட்ரோலாக வச்சா அந்த முதல் ஆறு வருஷம் அது லெகசி எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க மெத்தபாலிக் மெமரி அந்த முதல் ஆறு வருஷம் சக்கர வியாதி கண்ட்ரோலாக வச்சா உங்களுக்கு இன்னொரு முப்பது நாற்பது வருஷம் நல்லா வாழலாம் பட் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சக்கரவியாதி கண்டுபிடிச்ச உடனே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு சரியாக நோய் கிட்ட இருக்குன்னு எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு வருஷம் விட்டுருவாங்க சக்கரவியாதால இந்த விடல்கள்லாம் வந்த பிறகு திருப்பி கண்ட்ரோல் பண்ணும் டூ லேட் யூ மிஸ் த பஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆனால் முதல் ஏழு வருஷம் இந்த டிசிசிபி இந்த யூகே பிடிஎஸ் சார் ஒரு யூகே பிடிஎஸ் ஸ்டடியில் ஒரு பாகமாக இருந்தார் இங்கிலாந்து அவங்க பண்ண ஆராய்ச்சியில் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் சக்கரவியாதி கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்த நாற்பது வருஷம் நல்லா இருக்க முடியும் ஒன்று டாக் அபவுட் தட் லெஃப்ட் லெகசியாக is much more of a stigma and i remember the first time i drove down in a nice old ambassador car probably 30 years ago down to belor i could see people with foot drop walking barefoot along the road they were almost certainly due to leprosy but they didn't want to know because that's not very common now but diabetes in this country it's a, it's an epidemic i would guess that one in five people in tamil nadu uh, adults has diabetes so it shouldn't be a stigma it should be a stigma if you don't do something about it because in the early stages you can prevent all the complications and i was on the steering committee for the dcct and we found out that people if they look after themselves with type 1 diabetes from diagnosis with good control their outlooks almost as good as someone without diabetes So good treatment early prevents complications but also looking after yourself in a simple way check your feet every day just have a look like you shave with a mirror use the mirror to look at your feet simple things nothing expensive and i persuaded even americans as i chaired the committee the river feldman was on uh, for neuropathy i persuaded them to say we do not need any tests requiring a machine with any electrical power source to diagnose neuropathy good good clinical medicine looking not only looking but seeing as well medical students they look but they don't see so you need to look and see know what you're looking for and also take a history that's the most important part of medicine simple observation clinical care very cheap prevents the late complications which are devastating for people in in Tamil Nadu all over it all over this subcontinent they can't afford it. you've heard what Vijay said they can't afford dialysis they die because they can't afford treatment and it's all preventable that's the key message sir sir mari in the kaala unarchi korinju ungalku in the machine check panni 50000 rupees the machine adu than chennai la bombay la use panni the machine but the machine ஒரு ரூரல் ரூரல் ஃபிசிஷியன் ரூரல் பீகார்லேயும் அவரால் வாங்க முடியாது பட் இந்த புக்கில் என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னா சார் ஒரு இந்த புக்கை படித்து பார்த்துருக்காரு ஒரு மிஷினும் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஆர்டினரி சார் சொன்ன மாதிரி சும்மா பார்த்தாலே போகிறோம் கால் சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணி காலில் உடஞ்சி குறைஞ்சிருக்குது காலில் புண்ணு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு பத்து வருஷம் முன்னாடியே இந்த புக்கில் போட்டிருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து மற்றவங்க அவங்க சன் டாட்டர் கிட்ட கிட்னி கொடுன்னு சொல்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு முன்னாடி இப்போ கிட்னி போச்சுன்னா சன் டாட்டர் தவிர வேறு யாரும் கிட்னி டொனேட் பண்ண முடியாது நம்ம நாட்டில் லீகல் ஆர் ஃபெயிலியர் டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பண்ணால் பூரா 
heart transplantation of the son or daughter donate for kidney aaron donate for the matter and the whole amount so there are dead bodies a road accident less at all the on the kidney and the cadaveric transplant or not they do pick up on spain has lot of cadaveric program this is in india nobody donates their organs after death so yeah i would say that 80% of our transplants are probably from cadavers, mostly road traffic accidents and sudden death. And we have, we're developing a program now where you used to carry a card, and if you uh, brain dead with a motor traffic accident, and the card says, I am willing to donate my organs for transplantation. They're now thinking of changing that to say they assume that you will be happy to give organs for transplantation unless you carry a card that says, I don't want that. That's going to improve. But we have, uh, uh, in my city, we've got a, a lot of patients from Indian subcontinent. Of course, they have more diabetes. And we do have cadaveric transplants from patients of their, that race, your race. So I think there's a lot of stigma, but there's no reason why that shouldn't change with time. I know there are religious concerns and so on.